你好，请出示证件。稽查处的例行检查。走。哎。里边去。哎呀，就是这儿，这里一共有两个院子，这个院子以前做仓库，现在已经被废弃了，还有一个院子比较规整，咱们过去看看。这就是我们的大本营，这地方是不错。可是我们以什么名义住的呢？得有个说法，要不然每天出入必然引起注意。子熙兄肯定知道以什么名义。民国二十六年，西安行营二厅厅长古正鼎，为了对付八路军驻西安办事处，召集了西安党政军各界座谈，有教育厅、保卫处、宪兵团、警察局和警备司令部各个单位。呃，主要是情报汇总、交流信息，呃，当时是称之为特种汇报，后来简称联密处。联密处，是个非军事机构，不惹眼，嘿，这很好。你马上去给毛局长发电报，要正式批文。是，那我把全部人马叫过来了。糊涂，这一只脚能再包头站稳吗？是，继续找。三天以后我要逐一落实。另外，要找出两条以上出城通道，原则是秘密安全。是，去吧。韩先生，一边去。子熙兄啊。你是稽查处的处长，应该有机会和宝月的保卫小组联络，对吧？是。保卫小组里边有一个叫方世忠的人，宝月一到包头，我就和呃警备处的赵处长，还有幺零幺军政工科的吴科长，就去见了方世忠，还说要给他接风。唐处长，我也再说一遍，我们是受国防部的命令调往前线。如果你一定要检查，就请你去跟国防部取教授。如果上面下来命令，延迟出发，接受调查，没问题。方时中，对，接风。<笑>
我倒是有一个好的去处，推荐给你。哦，您说。鹿城饭店。哦，我常去，还不错。啊，那儿的秘制羊汤是一绝啊，可惜只有晚上有。我明白。唐先生，去看看庞院。这里的菜啊，味道很正。老吴，估计是因为菜的味道正吧。<笑>你们几个呀，我好心请客吃饭，你看看你们想到哪儿去了？来，请。吴科长，请。老方啊，这是鹿城饭店的老板娘樊秀秀。你好，樊小姐。你好，老板娘，今天这位可是贵客哦。哎，老吴。吴科长。哪次您带过来的客人，我怠慢过呀？快请，请。老尹，你转什么呢？看看这哪间房适合改书房？这儿有食堂。你还好意思说你是保卫专家？那食堂能安全吗？你盯着不就得了？我也盯着那功夫，我自己做好不好？他们有我那手艺。哎，随便，不跟你说。来来来，这，这给你。以后进出大门都得用这个啊。哎，你们两个来，来。这你们俩的，啊，以后得用上啊。这上面空着的是干嘛的？准备拍照片以后用的。还有拍照片？哎，老尹，上面这窗怎么开了？谁打开的？啊？不知道啊。不知道怎么开了？啊，对对，那老贺开。谁？老贺是谁呀？老贺，外勤组那个。外勤组不是老罗吗？外勤组不有个老贺吗？你问他。对对对，就那谁了。老罗是组长，那老贺是谁呀？老罗是正组长，那老贺是副组长。那我怎么不知道啊？那巧了呗，你每回来他都不在这儿。跟老贺说啊，这窗户不能随便开，不单窗户不能随便开，这窗帘都得拉上，知道吗？行了，一说他就知道啊，记住了啊。我我去看看，那我跟你一块儿去。老方啊，你现在是保司令身边的大红人啊，以后兄弟们的前程就全靠你了。哎呀，啊，方先生。以后有什么消息啊，还请您多照应。好说好说，只要是拥护和平起义的，哎，那咱们都是一家人。方先生，之前哎呀多有得罪，还望方先生大人有大量啊。哎，来。哎，这都是过去的事了嘛。老张也不容易，当时也是真没办法，也是在执行命令嘛，是不是啊，老张？对呀、啊，是啊，是，都是过去的事儿了。当时遣返我们呢，是蒋介石亲自压下来的，而且由军统大员张仪鼎亲自督阵，连宝先生都没办法，更何况你们了啊！方组长，您这么一说，我这心里就踏实了。不过张处长，你当时做的确实很过分，遣返我们干部的时候。都是净身出户，什么都不可以带走。当时我有一本毛主席的《论持久战》，借给宝先生研读过，而且宝先生亲自批注。
我非常珍惜，想带走，当时他死都不让带走。哎呀，房组长，那当时我是一时糊涂，一时糊涂啊你啊！不过话又说回来了啊，只要你是拥护共产党、拥护和平起义的，我们既往不咎。哎，起义有功。好，有方参谋这句话，咱们兄弟几个就放心了。来，干了！来，为绥远的和平起义，干杯！好，来，来，咱们干一个，干了，干了，干了。谭先生，要不然我过去看看吧。朋友们，听声音，我就知道是他。您二位吃的可好啊？来，我来给您斟杯酒。看清楚了。这个就是宝月的联络参谋，姓方。常先生，他可是保卫小组的二号人物，干死一个少一个。把枪收起来。你要是不喜欢这样，我倒有一个方法。打死算了。死总要死的，但是死法和死期，得我来定。告诉张福，晚餐结束后。把这个交给方世忠。明白。各位长官，饭菜还合口味吧？老板娘，怎么几日不见？你怎么变得这么憔悴啊？这年头活着可不易哦。客人，你来的太早，又太迟。这几天。连绵的雨，外加风，弄得这西早。今年的早柜就算完了。嗯、呃，你们俩这是唱的哪出啊？没想到，方先生竟然也读徐志摩的新诗呢。哎呀，年轻的时候读过。哎呦，老方，原来你还是个才子啊！啊。什么诗啊，干了的，我是听不懂。不过今天你算是找到知音了，真没想到，在这西北边塞，能遇上方先生这样的人。来，方先生，我敬你一杯。樊小姐，我也没有想到，在包头这种地方，还能碰到像樊小姐这样喜欢新诗的老板娘。哎，等会儿，等会儿。这叫什么呀？这叫相见恨晚，对不对呀、啊？啊！<笑>来，好，好。来吃，来，吃，来，谢谢。哎，啊，你没事吗？什么事？没事。现在啊，没事。慢点啊！来，慢点啊！慢点啊！慢点啊！哦，哎呀，哎呀，王参谋，哎，没事吧？没事，没事就好，咱喝点热茶啊。没事。哎、送方参谋回警卫司令部，慢点啊！听说那个张福是个亲共派的，可靠吗？嗯，既然用了他，就得让他必须可靠。我是宝先生的联络参谋方世忠
。方然你好，保特令和保卫小组人今天去了润德楼。什么时候的事儿？有一会儿了。李组长交代，等您回来之后直接去润德楼找他们。好，谢谢。走，开车。老方，你没事吧？啊，我没事。你怎么才回来？宝先生换了住处，也联系不到你。啊，约了几个老朋友，去叙叙旧。这些人，也都是宝先生的老部下了，主要是跟他们联络联络感情啊，顺便呢，再跟他们宣传宣传和平起义的方针和政策。家里来的，知道了。老方，这一段算是过去了。包头的情况十分复杂，唐洞的暗杀小组已经潜入，但是我们到现在没有任何线索。那老罗一点线索都没有啊，他不是专门负责收集情报的吗？老罗他们也是刚到这儿，人地两深，十分困难，所以要利用你在这儿的关系，了解这方面的情况。好，我知道。还有，我希望我们能够及时的沟通，不管是我工作上的问题。还是其他方面的情况。好的，这是你房间的钥匙。宝先生住在二零五房间，我在二零四方，有事儿吗？啊，没什么事儿，我我走错房间了。方时中心里乱了，自己把情报拦下，没有跟李贺南说，这是不是有些过分？但是，想到自己这一段时间的遭遇
，想到自己工作的被动，房事中又心安理得了。如果张福这条线能抓住，保密局暗杀小组就有可能一网打尽。到那时，自己就是随缘解放的大功臣。而如果现在把这个中药线索交出去，那很可能就跟自己没关系了。不行，不能就这么拱手让出。充分的利用你的条件，多跟他接触，尽量的能跟他搭上关系。我现在有些担心，刚刚跟他见面的时候，他说我有些面熟。如果我跟他靠得太近了，他一定会背地里调查我，而我的军统身份一定会暴露。那你就主动告诉他。算了。还是让张福告诉他吧，行吗？放心吧，他有几根骨头，我还是清楚的。其他人怎么样了？嗯，庞万春还在观望，对起义没有表态。岳炳荣呢？装病，躺在陆军医院里。这倒是个好兆头。岳炳荣和宝月的关系非同一般，如果宝月亲自去拜访。最后的结果很难预料。记住，我们的行动目的不是阻拦起义，而是保月，所以一定要做好每一件事情。唐先生，张福那边都说好了，我们要不要过去看看？打猎是不能带猎枪的，我们就不凑这个热闹了。去看看新的落脚点吧。好。李医生，谢谢你的米饭呢。答应过你的事，就一定会做到。李医生，我觉得保先生住处依然有问题、啊。警备司令部和润德楼都有问题。这个地段太醒目，进出都不容易避开监视。就说门口那些拉黄包车的吧，很可能就有杀手。那周先生的意思是？我想再找个地儿。明白，宝先生不喜欢兴师动众，但这个情况太复杂，对手力量太强大。如果他想完成使命的话，保卫工作就必须加强。说服他的事儿是你的工作啊！给我派辆车，吃完饭我去找地儿。吃完了，我跟他一块儿去。好，大嫂，怎么了？外围小组经过排查，发现了新情况。鹿城饭店的老板娘樊秀秀很可疑。可疑？这个人半年前来到这儿，重新打理了这家饭店。而且解救的都是上层军官，而且他们都是实时要闻。还有，老方昨天晚上去过那里。监视这个樊秀秀。是。喂，呃，我是润德楼，我姓方啊，我找一下吴凡吴科长。喂，啊。
。哦，老方啊，我正要给你打电话呢，啊，没想到你都打过来了，是吗？什么事儿啊？啊，呃，这样，张福，张处长，就是昨天一起喝酒的那位，对对对，他想邀请咱们今天一起去打猎，怎么样？你有没有兴趣？呃，打猎。好啊，你同意了，那我可就张罗了啊。呃，但是人不要太多啊。不多不多，还是昨天喝酒的那几位。那好，呃，咱们到时候见。好，那我去接你。几位爷请，一看几位爷的打扮，就不像是我们关外人。<笑>你们呀，来我这算是来对了。这间房保你们满意。呃，这是我们这里最好的雅间，还能洗澡呢。在这里住的客人，一日三餐我们全包了。老板，最近生意怎么样？哎呀，不瞒您说，最近的生意啊一直不好，时局动荡，这来回做买卖的人吧是越来越少，能维持啊就算不错了。要是常住的话，能不能便宜点？好说，好说。你们打算住多长时间啊？先交两个月的租金吧。哎呦，呃，几位爷，呃，今儿个你们就别走了，我给你们接风，我给你们接风。隔壁的那间我也要了，也是俩月。呃，几位爷，呃，你们先歇着啊，我赶紧准备准备，好好的给你们摆一桌啊。你们歇着，歇着。哎，吴科长，你得露一手啊！啊，没问题。哎，前面好像有什么东西，是青阳。哎，我看像，快快快！想来看看行吗家祭的时候才要，交八十祠堂。唐先生，您如果觉着合适的话，我就跟管事的说一声。就这儿吧。另外出城通道，赶快找。我马上去找。很好。你上来干嘛呀？啊？哎，不错，就这儿啊。什么呀？哎，哎，干干嘛了？你是干嘛的？这是我我的院儿。啊
，正好，找你，这就下去，待着啊。张处长，有什么话，您不妨直说。保密局戒备森严，我这一步走出去，就没有什么回头路了。所以，你必须给我一个保证。你要什么保证？我的要求不高。你要保证我全家安全的离开包头。我妻子是南方人，所以最好去南方。我希望有一份安稳的工作，能够养家糊口。还有就是，希望贵党不要追究我的军统身份。你的要求不算高，但是要看你能够提供给我们什么。我能够提供你们想要的一切东西。具体一点，你想知道什么？嗯，首先是你们保密局绥远地区的具体情况，还有你们的潜伏计划，这个没问题。还有唐洞暗杀小组的具体情况，比如他们有多少人，什么背景？啊，对了，还有他们的具体暗杀计划。宝先生刚到包头。具体的暗杀方案要等到一切都安稳下来以后才能够出来。我的意思是，你们没必要等那么久，在他们准备的时候，就将他们一窝端掉。防患于未然。对。他们的落脚点你都知道吗？啊，知道一个，但是不止一个，可能是三到四个。啊？唐栋这个人啊，非常精明，落脚点的选择也非常内行。非常隐蔽的，那你知道了马上告诉我。嗯，知道一个就够了，其他的都是备用。好，哎，你看这样好吗？后天晚上奋斗剧社有一个舞会，包头很多军官都会参加，我到时候也会参加，你也要参加。与此同时，你们的车到我家接上我的家人，然后到舞会接上我，咱们。直接去你的驻地。好的，到了驻地啊，我会把一切都告诉你们的。你们连夜行动，趁他们没有准备好，将他们一网打尽。好，那就这么定了。好。喂，方部长，方部长。你们在聊什么呢？有事咱们回酒店去聊去。路程饭店那个范秀秀很危险，你要警惕啊。这期间，你不要跟我联系了，以免引起注意。别那么多屁话，赶紧抬！哎，好的。吴科长，哦，好枪法呀！啊，哎呦，羊挺肥的。老方，你今天运气不错啊，这青羊可是稀罕物，吉兆啊！我看起义一定成功。好，借你吉言。走吧，走，来。由于对警备司令部和润德楼不是很满意，所以我选择了这儿——包头厚德行皮货仓库，作为宝先生的第三个居住点。啊，这个地方我知道，上次我打包头的时候，在那儿吃过亏。这个地方地势高，视野开阔。易守，难攻啊！嗯，离七十不远，而且片刻之间就能赶到，所以我认为应该以皮货仓库为中心，为保先生建立一个流动的居住体系。保先生每天的住处不应该事先确定，而是要等部队临出发前的最后一刻，由保先生和李医生最后决定。这样会不会太麻烦了，先生？绥远的和平起义是大事，安全问题还是仔细一点好。我认为周先生这个主意不错。好吧，但是不要兴师动众。
，那我们就按照地支的顺序，给这三个地方命名：警备司令部，定为子时；润德楼为辰时；皮货仓库定为申时。这么命名，是不是有点别扭啊？就是要别扭。我是故意混淆时间和地点的概念，让人有个错觉。哦，我知道了。比如，我问宝先生在哪儿的时候，他说在申时。外人肯定不知道，而我们都明白。好，是个好主意。这就是双重防护，临时决定驻地，而且使用不同的代码。就住那个房间吧，云强。我准备出去走走。哟，这事怎么了？没照顾好。你多想了，我的脾气你还不知道，喜欢清静一点。塞外地界有不少高手，我准备去会会他们，盘盘道，防防友。你有需要，我再回来。也好，去吧，就此别过，你保重。王先生，咱们还住在这儿啊？我怕那姓张的万一出卖咱们，咱们可就完了。他的家人有人照顾吗？已经找人去照顾了。那他就不会。这尺车局已经过了开花的时间了，得让他继续开花。明白。哦，对了，那个您要的电台已经准备好了，那就把电文赶快拟出来吧。好，那我先走。王先生，您要的花放那儿吧让人把这里打扫一下，把垃圾都清理出去。是。张师长，我们和宝先生住里面大库，你们住偏院。可以。那是制高点，二十四小时站岗，至少每班两人。四周加设岗亭，外边加台岗哨，还有院子里必须要有巡逻的流动哨。明白了。尽快把电话线架起来。
，这是在保密局广州站搜到的。这个“椅子”就是保密局的代号。姚局长，吕鹤南的任务事关重大，所以我们把这些资料交给你，希望你能搞清楚。王副部长，嗯，我能知道这些情报的来源吗？是四野敌工部经过认真分析，报上来的。他们的结论，李鹤南就是这个叫史车局的保密局间谍。广州之行，就是保密局故意放行的。而且最近几天，我们截获了几份敌人的电文，也都提到史车局。是啊，我知道。情报工作十分复杂，相互渗透，相互算计，稍有不慎，就可能上当。王副部长，说句心里话，就我个人感情而言，无论如何，我都不能相信李鹤南同志会叛变，会是奸细。我担心，万一要是中了敌人的反间计，是啊，那就成了。亲者同，仇者快了。所以，我们把这些资料交给你，希望你尽快甄别。宝先生一旦出事儿，后果严重了。这个我明白。可靠消息，保密局已经启动了草消，你们要多加小心。请首长放心，我马上将这一情报通报给前方。今天咱们吃青羊宴，哎呀，我就不吃了，我有点难受啊。我老张，你可不能扫兴啊。哎，没错，今天你必须在。走，行行行。诸位长官，还真是有口福呢。这岩羊啊，我们这里也不多见呢。不是说青羊吗？怎么又变成岩羊了？啊，是这么回事儿。这种东西啊，平时只在险峻的山岩中出现，所以又叫岩羊。据说这青羊血可以入药，这和酒吃下嘛，可以活血化瘀哦。
想着。